வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று நிகழ் தகவு பரவல்கள் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் பதினெட்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஃப்ஓஃபெக்ஸ் எனும் நிகழ் தகவு அடர்த்தி சார்பு உள்ள ஒரு சம வாய்ப்பு மாறி எக்ஸுக்கு சராசரி மற்றும் பரவப்படி காண்க இங்க கொடுத்தது என்னன்னா நிகழ் தகவு அடர்த்தி சார்பு கணக்க நல்லா கவனமா படிச்சு பார்க்கணும் நிகழ் தகவு அடர்த்தி சார்பா நிகழ் தகவு நிறை சார்பா நிகழ் தகவு நிறை சார்னா அட்டவணை மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு வேற ஃபார்முலா பயன்படுத்தணும் இது நிகழ் தகவு அடர்த்தி சார்பு அப்ப சராசரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா பாருங்க சராசரி இ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டக்கரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டில இருந்து பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த சார்பு ரெண்டு தான் இருக்குது நமக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினி தான் ஃபார்முலா ஜீரோ விட அதிகம் ஜீரோ விட கம்மினு ரெண்டாக இருக்குது அப்போ இப்போ ரெண்டாக பிரித்து எழுதலாமா இன்டக்கரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருந்து ஜீரோ எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டக்கரல் ஜீரோவிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருந்து ஜீரோ அப்படின்னா ஜீரோ விட கம்மி ஜீரோ விட கம்மினா இந்த முழு மதிப்பு என்னவாக மாறிடும் ஜீரோவாக மாறிடும் பாருங்க ஜீரோ விட கம்மினா அதோட சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ ஜீ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ மாறிடும் இன்டக்கரல் ஜீரோவிலேருந்து இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இந்த இடத்த பாருங்க ஜீரோவிலேருந்து இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஜீரோ விட அதிகம் அப்போ கிரேட்டர் தான் ஜீரோனா இந்த இதை நம்ம பயன்படுத்தணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா இன்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த ப்ளஸ் ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போகிறத விட்டுடலாம் இந்த லேம்டாவை நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம் இன்டக்ரல் ஜீரோவிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம காமா தொகையிடலை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் காமா இன்டக்ரல் ஃபார்முலா பாருங்க இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் இன்டக்ரல் ஜீரோவிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன் அடுக்கு என் இன்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை ஏ இன் அடுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த ஃபார்முலா தான் இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஈக்குவல் டு இந்த லேம்ட் அப்படியே வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸுக்கு அடுக்கு ஒன்று ஏ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது லேம்டாக இருக்குது வேணால் இங்கே எழுதிக்கங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஏ இருக்க இடத்துல லேம்டாக இருக்குது அதுக்கடுத்தது எண் எண் இருக்க இடத்துல ஒன்று எக்ஸில் எண் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்று பாருங்கள் எக்ஸ் நடுக்கு எண் எக்ஸ் நடுக்கு ஒன்று அப்போ எண்ணுக்கு பதில் ஒன்று பிரதி இல்லாமல் நேரடியாக ஃபார்முலா பாருங்கள் என் ஃபேக்டோரியல் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒன் ஃபேக்டோரியல் பை ஏ ஏக்கு பதிலாக லேம்டா அடுக்கு எண் எண்ணுக்கு பதில் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு ஒரு ஃபேக்டோரியல்னா ஒன்று தான் லேம்டா அடுக்கு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றுனா ரெண்டாக மாறிடும் அப்போ இந்த லேம்டாவும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிரும் மிச்சம் என்ன வரும் ஒன்று பை லேம்டா இதான் என்னது நமக்கு தேவையான சராசரி அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பரவற்படி கண்டுபிடிக்கணும் பரவற்படியை கண்டுபிடிக்க நமக்கு என்ன வேணும்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும் அதை கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த முதல்ல இருந்துச்சு அதே மாதிரி தான் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருந்து ஜீரோ ஜீரோ இருந்து இன்ஃபினிட்டி ரெண்டாக பிரித்து எழுத போகிறோம் பாருங்கள் இன்டக்கரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருந்து ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டக்கரல் ஜீரோவிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோமா அப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ என்ன ஜீரோ விட கம்மி ஜீரோ விட கம்மினா இந்த சார்போட மதிப்பு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா ஜீரோவிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோவிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி ஜீரோவில் இருந்தால் என்னது ஜீரோ விட பெருசு ஜீரோ விட இருந்தது லேம்டா இன்டு இன் அடுக்கு லேம்டா இன்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் சரியா ஈக்குவல் டு லேம்டா எடுத்து வெளியே வச்சுருவோம் இன்டக்கரல் இந்த ப்ளஸ் ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போகிறது கிடையாது ஜீரோவிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்தது இன் அடுக்கு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பாருங்க இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் காமா இன்டக்கரால் இதே ஃபார்முலா தான் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் என் இருக்க இடத்துல ரெண்டு ஏ இருக்க இடத்துல
நமக்கு என்ன வேணும் n ஃபேக்டோரியல் n க்கு பதிலாக ரெண்டு இருக்கா அப்போ இரண்டு ஃபேக்டோரியல் பை ஏ இன் அடுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன்று ஏவோட மதிப்பு என்ன லேம்டா அடுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன்று என்னோட மதிப்பு இரண்டு ப்ளஸ் ஒன்று சரியா இப்போ பாருங்கள் லேம்டா இன்டு ரெண்டு ஃபேக்டோரியில் ரெண்டு தான் ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று ரெண்டு தான் பை லேம்டா அடுக்கு மூணு இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த லேம்டாவும் அடுக்கு மூணில் ஒன்று குறைஞ்சி என்ன வந்துடும் ரெண்டு வந்துடும் அப்போ ரெண்டு பை லேம்டா ஸ்கொயர் எதோட மதிப்பு இ ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயரோட மதிப்பு இப்போ தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பரவற்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் பரவற்படி பரவற்படிக்கு ஃபார்ம்லா ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன ரெண்டு பை லேம்டா ஸ்கொயர் ரெண்டு பை லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் சராசரி தான் இ ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எவ்வளவு ஒன்று பை லேம்டா ஒன்று பை லேம்டா அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு பை லேம்டா ஸ்கொயர் எந்த மாற்றம் இல்லை மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் லேம்டா ஸ்கொயர் பண்ணால் லேம்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பகுதி சமமாக இருக்குது ஒரு தடவை எழுதிக்கிட்டால் போதும் லேம்டா ஸ்கொயர் தொகுதியை நம்ம அப்படியே கூட்டலாம் அல்லது கழிக்கலாம் இங்கே கழித்தல் இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று அப்போ ஒன்று பை லேம்டா ஸ்கொயர் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான பரவற்படி ஒன்று பை லேம்டா இருக்கா இது வந்து நமக்கு தேவையான சராசரி சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி